。龙蛟大铡刀对战气门兵器子五鸳鸯钺，陈氏一个纵步向前，用鸳鸯钺卡住铡刀，一招四两拨千斤，便将对方武器卸掉。老头向下肘击，陈氏反手一招咏春大擒拿，子午鸳鸯钺卡住脖子，直接秒杀。剩下两位刀主顿时站不住了。其实按照正经说法。这种大铡刀叫做战神刀，不是说你拿起它就跟战神一样吗？而是战到生死的意思。因为它脱胎于乡下农民的庄稼把式，古时候盗匪比较多，村民为了自卫便用农业器具当做兵器，打鼓励的连家，插稻草的钢叉，还有就是这铡草的大铡刀。乡下人干体力活，有的是力气，这么一把大铡刀舞动起来，可谓是虎虎生风，寻常盗匪也不敢招惹。不过这仨老头明显实力不行。大铡刀挺身向前，一招朴实无华的竖刀斩，本来应该刚猛无比，却被子午鸳鸯钺单手锁住。陈氏另一只手往腿上一个交叉劈砍，向前一个身位，右手挡住大铡刀回身斩，左手抹喉干净利落解决战斗。第三位道士有点技术，脚踩八卦，先是一招刀尖下刺，然后瞬间起刀侧劈，身子转动，刀身回旋，势大力沉，让陈氏不敢轻易招架。别看老头子年纪大，干是这种重兵器，力量可不容小觑。家里有大铡刀的朋友可以拿起来试一试，就知道老头有多厉害。只可惜小巷子施展不开。俗话说一寸短一寸险，短兵器面对施展不开的长兵器，一手格挡一手钳子，卸掉兵器刺入身体，这就是绝杀。青衣老头面色凝重，作为压轴的角色，他在老家号称铡刀老王子，大铡刀使得嘎嘎快，势力八仙的盗匪都不敢招惹。平身大力一劈，子午鸳鸯钺锁住。每次青衣老头的试探。都被这奇门兵器格挡，于是老头子发怒，施展战神刀绝招大铡刀铡草式，用力将铡刀压进陈氏的身体。眼看就要完蛋，陈氏猛地使出缩头功，后退一步闪避，子午鸳鸯钺击打手臂，卸掉大铡刀，完美的绝杀。不只是拳怕少壮，这种重量大的兵器也是越年轻力壮也占便宜。倘若陈氏面对的不是四个老头，而是大力士站在空旷的地方舞动战神刀，子午鸳鸯钺再怎么巧妙也挡不住。这种奇门兵器的正确用法，不是硬碰硬。作为八卦门的兵器，讲究的就是一个脚踩八卦，身似游龙，利用灵活的走位和兵器的锋利伤人。有意思的是，本片李子午鸳鸯钺的主人是一个瘸子，失去了灵活，这件兵器的威力实不存一。陈氏的本命兵器名为咏春蝴蝶刀，他施展的刀法叫做八斩刀，蝴蝶双刀一攻一防。瘸子被人骑车带进来，他前面那位练的是长短兵器配合，手中月牙技，背后鱼肠剑，贴身的一刹那使出拔刀斩，一般人根本反应不过来。而陈氏的蝴蝶双刀，一刀对地，另外一把刀防护住要害脖子，这就是咏春八斩刀的刀法。咏春八斩刀之双刀突刺，陈氏在踏进小巷后面对的第一个对手手持朴刀，这种刀也是来自乡下，在宋朝特别流行，就连宋江出门都要抗一把，用来防身非常好用。因为朴刀最初是一种农具，所以官兵不会追究，从而深受陆林好汉的喜爱，挥舞起来虎虎生风，非常有威慑力。不过眼前这个很显然是个废物，被陈实的连续双刀突刺打成傻子，后退三步开始蓄势，朴刀一个回旋重重劈下，结果竟然被蝴蝶双刀挡住。要么是朴刀的主人没吃饭，要么就是陈实的力量堪比霸王项羽。紧接着三剑两刃刀和奇门斩马刀登场，电影里出现的这把兵器现实中并不存在。更多的是参考斩马刀而打造，刀身非常的长，样子更像是宝剑，还能跟长枪一样突刺，所以就暂且称它为奇门斩马刀。陈氏对战这把兵器相当不利，弯腰准备攻击对方的腿，结果无法突破长刀封锁，一招螺旋突刺非常强大。幸好这里是巷子，长兵器施展不开。陈氏脚踏七星，身似游龙，八斩刀使得出神入化，成功格杀对手。下面这位三剑两刃刀，大伙儿就熟悉了，二郎神的成名兵器，所以也有二郎刀的称呼。三个刀尖专门用来卸掉别人兵器，岂料一招二郎劈山没奏效，反被陈实锁住兵器，真是一笑大方，挣脱束缚，一招二郎回身刀，软绵绵就像是花架子，被蝴蝶刀再次格挡。陈实抓住刀柄，挺身一刀将敌人送走。下面两位使的是长柄双刃斧，其实不应该叫斧头。正确的说法是斧钺钩叉当中的钺，古代短柄为斧，长柄为钺，挥舞起来威力惊人。斧头这种东西比大刀厚重，比大锤锋利，兼具两者的特点。天生神力者使用堪称是战场大杀器，但眼前的显然并不是。陈氏一招双刀格挡，竟然用蝴蝶刀的护手挡住，后面的人紧接着发起攻击。明明是长兵器，结果反被两把小刀使出力劈化山，硬生生压倒在地上。不过等你看清来人的脸就明白了。一个老头怎么能跟陈氏比拼力量？只能说在这种小巷子使用长兵器就是找死。下面这位使用的是清末最常见的兵器——牛尾刀，从明代盛行的雁翎刀演化而来。
，刀身对比燕玲刀宽且薄，手感较轻，劈砍较为有力。由于晚清没有什么，面对重型甲胄的机会，所以很受欢迎。电影中的是一位八卦门的高手使用的。八卦门的单刀规格不同，比平常的牛尾刀更重更长一些。将红绸缠在手上是为了实战中不被卸掉武器。同时可以施展八卦迷刀术，牛尾刀不停摇晃迷惑对手，让对方不知道攻击从什么方位发起。下次紧接着上劈，但陈氏毕竟不是一般人，顺势隔断红布，一刀秒杀对手。下一个对手比较有意思，跟陈氏师出同门，都是用的蝴蝶短刀，咏春探射，刀身向后便于防守，八盏刀法对抗，一把刀缠住对方，另一把刀不停劈砍。同样的兵器显然没人是陈氏的对手。一招游龙刀法干脆利落解决敌人，最后打完大闸刀老汉成功通关。虽然在门后还有一位神枪手，但没学过美式狙合的他，很显然不是陈实对手。三步之内寸拳无敌，这便是师傅。本期功夫故事就到这里，咱们下期继续。